నమస్తే వ్యూవర్స్ హార్ట్ యూ వెల్కమ్ టు బాలోజీ ఇంగ్లీష్ టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ సో ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ త్రీ పర్సన్స్ దే ఆర్ ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ సో ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్యులర్ ఐ ప్లూరల్ వి సెకండ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ యు ప్లూరల్ యు థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ హీ షీ ఇట్ ప్లూరల్ దే సో ఇవి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కషన్ చేసినాం ఇప్పుడు మనకు వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ దట్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ దేర్ ఆర్ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అబ్జెక్టివల్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ so 1 2 3 4 5 categories are there just if you want to you should learn these all the pronouns in order to improve your spoken english so ok sari meeru ila chudalante koncha confusion untadi screenshot teeskuntaante just ok sari screenshot teeskondi okay now let's discuss about subjective pronouns subjective pronouns ante enti సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే వర్బ్కు ముందు అంటే సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్లో ఉంటాయి అనమాట అవి ఏంటివి అంటే ఐ ఐ అంటే నేను వి వి అంటే మేము లేదా మనము యు యు అంటే నీవు యు అండ్ ప్లూరల్ మీరు హీ అంటే అతను షీ అంటే ఆమె ఇట్ అంటే ఇది దే అంటే వార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ప్లే క్రికెట్ i play cricket here i is a subject play is the verb v1 cricket is the object this sentence structure should in the next class we will discuss but here what i want to discuss is i i is the subject means starting subject means who does the action here the sentence in the sentence who does i play cricket who play cricket here i i is the subject i and evaru nenu nenu i నేను కాదు ఇంకా ఎవరే సబ్జెక్ట్ కావాలంటే వి ప్లే క్రికెట్ వి ప్లే క్రికెట్ లేదంటే యు ప్లే క్రికెట్ ఆర్ యు ప్లే క్రికెట్ దే ప్లే క్రికెట్ బట్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ హీ షీ ఎట్ వీ కెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎస్ ఇయర్ హీ ప్లేస్ క్రికెట్ షీ ప్లేస్ క్రికెట్ ఇట్ ప్లేస్ క్రికెట్ ఇది వచ్చేసి మనం సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో నేర్చుకుందాం కానీ ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ వచ్చేసి ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే వర్బ్ ఉంది కదా వర్బ్కు ముందు వచ్చేసి సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఈ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఐ వి యూ హీ షీ ఇట్ దే వీటిలో ఏ ప్రొనౌన్ మన సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆ ప్రొనౌన్ను యూజ్ చేస్తాం అంటే బిఫోర్ వర్బ్ బిఫోర్ వర్బ్ సో సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే వర్బ్కు ముందు వస్తాయి అంటే సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ విల్ గెట్ దిస్ ఆల్ ద సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఐ వి యు యు హీ షీ ఇట్ దే నో లెట్స్ గో టు ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే ఆఫ్టర్ వర్బ్ ఆఫ్టర్ వర్బ్ వర్బ్ తర్వాత మనకు ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ వస్తాయి ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ మీ మీ అంటే నన్ను మై ఫ్రెండ్ అంటే సబ్జెక్ట్ మై ఫ్రెండ్ అంటే హీ వీ కెన్ టేక్ ప్రొనౌన్ మై ఫ్రెండ్ అంటే ఎవరు నేను కాదు నువ్వు కాదు థర్డ్ పార్టీ సో మై ఫ్రెండ్ అంటే హీ ఆర్ షీ ఆల్సో ఇట్ క్యాన్ బీ సో మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ ఈజ్ అ వీ టు ఫామ్ సో వర్బ్ so after verb we are using this so objective pronouns so my friend called me me ante nannu my friend evarni pilichadu nannu pilichadu ante me you cannot say i my friend called i i ante wrong i ane ikkada raavali i called my friend anochu but my friend called me anale i anavadu my my myself e raadu my friend called me మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ అజ్ అజ్ అంటే మమ్ములను మనల్ని పిలిచాడు మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ అజ్ మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ యూ నిన్ను పిలిచాడు ఇక్కడ నీ యూ అంటే నీవు వస్తుంది నిన్ను వస్తుంది అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వర్బ్కు ముందు కనుక వస్తే నీవు అవుతుంది వర్బ్కు తర్వాత వస్తే నిన్ను అవుతుంది మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ యూ యూ అంటే మిమ్ములను ప్లూరల్ అయితే ప్లూరల్ మిమ్ములను మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ హిమ్ మై ఫ్రెండ్ అతన్ని పిలిచిండు అతన్ని అంటే హిమ్ అనాలి 
అంతేగాని హీ అనవద్దు మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ హీ నో దర్ ఇస్ ఎ బ్లండర్ దర్ ఇస్ నో మీనింగ్ మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ హిమ్ మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ హర్ ఆమెను పిలిచాడు మై ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ ఆమెను పిలిచాడు మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ ఇట్ మేబీ డాగ్ వాజ్ గోయింగ్ హీ కాల్డ్ ఇట్ హై లైక్ దట్ హీ కాల్డ్ ఇట్ మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ ద డాగ్ మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ ఇట్ మై ఫ్రెండ్ కాల్డ్ దెమ్ మేబీ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ సో హీ కాల్డ్ దెమ్ సో వర్బ్ తర్వాత వచ్చే ప్రొనౌన్స్ను ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం వర్బ్కు ముందు వచ్చే ప్రొనౌన్స్ను సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం నెక్స్ట్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ సో దిస్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ లెటర్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ సో పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ దిస్ బుక్ ఈజ్ మై ఎవరిది పుస్తకము నాది నాది అంటే ఏమనాలి మైన్ అనాలి అంతేగాని మీ కానీ ఐ కానీ మై కానీ మైసూర్ కానీ అనాలి అట్లా దిస్ బుక్ ఈజ్ మైన్ ఇది నా పుస్తకం దిస్ బుక్ ఈజ్ అవర్స్ దిస్ రిజిస్టర్ ఈజ్ అవర్స్ ఈ రిజిస్టర్ ఎవరిది మాది మాది అనడానికి అవర్స్ అంటాం దిస్ బుక్ ఈజ్ యువర్స్ మేబీ దిస్ రిజిస్టర్ ఈజ్ యువర్స్ ఈ పుస్తకం ఎవరిది నీది అంటే యువర్స్ అంటాం This book is yours. And me, the, and I, and I, yours. And this book is his. His, and I, and I, the, this bag is his. This bottle is his. This bottle, and I, the, this bag is hers. Hers, hers, and I, and I, the, this book is hers. This book is hers. This is its. This wing is fans. ఫ్యాన్స్ అంటే దీనిది ఇది దీనిది అని చెప్పడానికి ఇట్స్ అంటాం దిస్ ఈజ్ దేర్స్ ఇది వారి దిస్ క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ దేర్స్ ఈ క్లాస్ రూమ్ వారిది అని చెప్పడానికి మైన్ అవర్స్ యువర్స్ యువర్స్ హిస్ హర్స్ ఇట్స్ దేర్స్ వీటిని వచ్చేసి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం మీ అజ్ యూ యూ హిమ్ హర్ ఇట్ దెమ్ను ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం ఐ వి యూ యూ హీ షీ ఇట్ దేను సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకదాని ప్లేస్లో ఒకటి యూజ్ చేయకూడదు ఏది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో అది అక్కడ యూజ్ చేయాలి సో ఈ ప్రొనౌన్స్ అన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి డే టు డే ప్రతిరోజు మనం కాన్వర్జేషన్లో ఇవి వాడుతూ ఉంటాం ఏ ఈ పుస్తకం నాది అంటే దిస్ ఈజ్ మైన్ దిస్ బుక్ ఈజ్ మైన్ ఇది నీది దిస్ బుక్ ఈజ్ యువర్స్ ఇది ఆమెది దిస్ బుక్ ఈజ్ హర్స్ ఇది వారిది దిస్ బుక్ ఈజ్ దేర్స్ ఇది మనది దిస్ బుక్ ఈజ్ మైన్ అంతే ఇవి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎవరిటివి ఎవరివి అని చెప్పడానికి పొసెసివ్ యూజ్ చేస్తాం ఎవరిని పిలిచారు ఎవరిని చేశారు అనేదానికి ఆబ్జెక్టివ్ యూజ్ చేస్తాం ఎవరు చేశారు అనేదానికి సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేస్తాం నవ్ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ అబ్జెక్టివల్ ప్రొనౌన్స్ అబ్జెక్టివల్ ప్రొనౌన్స్ వి యూజ్ బిఫోర్ నవ్ అబ్జెక్టివల్ ప్రొనౌన్స్ దే కమ్ బిఫోర్ నవ్ నవ్ను ముందు వస్తాయి అంట లెట్ ఎస్ సీ హౌ ది ఐల్ కమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మై క్లాస్ రూమ్ క్లాస్ రూమ్ క్లాస్ రూమ్ అనేది నవ్ ఎవరి క్లాస్ రూమ్ మై క్లాస్ రూమ్ నా యొక్క క్లాస్ రూమ్ మీ పేరెంట్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ వస్తే చెప్పారు దిస్ ఈజ్ మై క్లాస్ రూమ్ దిస్ ఈజ్ మై బుక్ దిస్ ఈజ్ మై ప్లేస్ దిస్ ఈజ్ మై బ్యాగ్ దిస్ ఈజ్ మై బాటిల్ మై అంటే నా యొక్క నాది అని చెప్పడం ఈ రెండు ఒకటే కానీ ఇది వచ్చేసి వర్బ వర్బ్ తర్వాత వస్తుంది ఇది వచ్చేసి నవన్ ముందు వస్తుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ అ అబ్జెక్టివ్ దిస్ ఈజ్ దో ఇట్ ఈస్ అ ప్రొనౌన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జెక్టివల్ ప్రొనౌన్ ఓకే దిస్ ఈజ్ మై క్లాస్ రూమ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ మా యొక్క మనది అన్నప్పుడు అవర్ దిస్ ఈజ్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ ఇది నీది అన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ నీ యొక్క క్లాస్ రూమ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ మీ యొక్క క్లాస్ రూమ్ దిస్ ఈజ్ హిస్ క్లాస్ రూమ్ అతని యొక్క క్లాస్ రూమ్ దిస్ ఈజ్ హిస్ బ్యాగ్ అతని యొక్క బ్యాగ్ దిస్ ఈజ్ హర్ బాటిల్ వాటర్ బాటిల్ హర్ ఆమె యొక్క వాటర్ బాటిల్ దిస్ ఈజ్ ఇట్స్ ఇట్స్ జిప్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఇట్స్ జిప్ ఆ జిప్ వచ్చేసి ఈ బ్యాగ్ ది అని చెప్పడానికి ఇట్స్ జిప్ ఇట్స్ అ ఇట్స్ వింగ్ దీని యొక్క వింగ్ అని ఇట్స్ యానిమల్స్ కానీ వస్తువుల గురించి చెప్పడానికి దానికి సంబంధించింది అని చెప్పడానికి ఇట్స్ పేమ్స్ దిస్ ఈజ్ దేర్ 
హౌస్ ఇది వారి యొక్క ఇల్లు ఇట్ ఈస్ దేర్ హౌస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ గ్రౌండ్ ఇది వాళ్ళ యొక్క గ్రౌండ్ అని చెప్పడానికి దిస్ అబ్జెక్టివల్ ప్రొనౌన్స్ మై అవ యువ హిస్ హర్ ఇట్స్ దేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నా వీ హ్యావ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ నేనే మేమే నీవే మీరే అతనే ఆమె అదే వారే అంటే ఎంఫసైజ్ అంటే స్ట్రెస్ చేసి చెప్పడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మై సెల్ఫ్ క్లీన్డ్ ద రూమ్ క్లీన్డ్ ద రూమ్ మై సెల్ఫ్ అనేది సబ్జెక్ట్ తర్వాత రావచ్చు లేకపోతే లాస్ట్ రావచ్చు ఐ క్లీన్ ద రూమ్ మై సెల్ఫ్ అనొచ్చు లేదంటే ఐ మై సెల్ఫ్ క్లీన్డ్ ద రూమ్ ఐ మై సెల్ఫ్ అంటే నేనే ఐ మై సెల్ఫ్ ఐ మై సెల్ఫ్ ఐ అనేది సబ్జెక్టు మై సెల్ఫ్ ఇక్కడ రావచ్చు లేదంటే లాస్ట్ను కూడా రావచ్చు ఐ మై సెల్ఫ్ నాకు నేనే క్లీన్ చేశాను నేనే క్లీన్ చేశాను వీ అవర్ సెల్స్ క్లీన్ ద రూమ్ మేమే రూమ్ క్లీన్ చేసాము వి అవర్ సెల్స్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ నీవే యూ యువర్ సెల్ఫ్ షౌటెడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ నీవే క్లాస్లో అరిచావు అని చెప్పడానికి యూ యువర్ సెల్ యూ యువర్ సెల్స్ మీరే మీకు మీరే యూ యువర్ సెల్స్ టుక్ డిసిషన్ మీకు మీరే డిసిషన్ తీసుకున్నారు యూ యువర్ సెల్స్ టుక్ ద డిసిషన్ మీకు మీరే డిసిషన్ తీసుకున్నారు హీ హిమ్సెల్ఫ్ వెంట్ అవుట్ సైడ్ అతనికే అతనే ఇంటికి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ఎవరు చెప్పలేదు టీచర్ చెప్పలేదు ఎవరికి చెప్పలేదు అతనికే అతనే హీ హిమ్సెల్ఫ్ వెంట్ అవుట్ సైడ్ షీ హర్ సెల్ఫ్ క్రైడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆమెకే ఆమె ఏడుస్తుంది ఎవరు ఏమని లేదు షీ హర్ సెల్ఫ్ ఆమె ఆమె ఆమెకే ఆమె ఏడుస్తుంది షీ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్యాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెళ్ళడం దానికే అదే కింద పడిపోయింది ఫ్యాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ దానికే అదే ఎవరేం చేయలేదు దానికే అదే కింద పడిపోయింది దే దెమ్ సెల్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళే వచ్చారు దే దెమ్ సెల్స్ కేమ్ హియా ఎవరేం పిలవలేదు వాళ్ళని దే దెమ్ సెల్స్ కేమ్ హియా సో ఈ విధంగా సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌను రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌను రెండు యాడ్ చేసి చెప్తే దాన్ని ఎంఫసైజింగ్ అంటాం అనమాట ఎంఫాటిక్ ప్రొనౌన్స్ ఇవి అవే రిఫ్లెక్సివ్ అనమాట సో ఐ మై సెల్ఫ్ వీ అవర్ సెల్స్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ యూ యువర్ సెల్స్ ఒకటి ప్లూరల్లో వచ్చేసి ఎస్ఈఎల్ విఏఎస్ వస్తుంది సింగులర్లో వచ్చేసి ఎస్ఈఎల్ఎఫ్ వస్తుంది అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డే టు డే లైఫ్ ఎవ్రీడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ ఇన్ అవర్ కాన్వర్జేషన్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద స్కూల్ ఆర్ అట్ హోమ్ ఇన్ ద ప్లే వెర్ ఎవర్ వీ మీట్ అదర్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఈ ప్రొనౌన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు కావాలంటే ఒకటి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని అవి బాగా బై హార్ట్ చేయండి నేర్చుకోవాలి లేదంటే ఒక ట్యూన్ లాగా ఐ మీ మై 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 సెల్ఫ్ We are zao zao rao zels It's like a cartoon like that It's like a horizontal or vertical I, we, you, he, she, it, they Me, us, you, you, him, her, it, they So like that you have to buy heart and you have to learn Learn the meanings and try to use them in your conversation Ninnu pili chaadu Atanu ninnu pili chaadu and he called you అతను నన్ను పిలిచాడు అంటే హీ కాల్డ్ మీ అతను ఆమెను పిలిచాడు అంటే హీ కాల్డ్ హర్ అతను వాళ్ళని పిలిచాడు అంటే హీ కాల్డ్ దెమ్ సో ఈ విధంగా మనము ఒకదాని ప్లేస్లో ఒకటి యూజ్ చేసేదానికి లేదు ఐ ప్లేస్లో వీ కెనాట్ యూజ్ మీ మై 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 సెల్ఫ్ నథింగ్ దేని ప్లేస్లో అది యూజ్ చేయాలి ఈ ప్రొనౌన్స్ అనేది బాగా మీనింగ్స్ నేర్చుకోండి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నో వర్బ్స్ సో ప్రొనౌన్స్ అంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉండే ప్రొనౌన్స్ వాటితో పాటు మిగతా ప్రొనౌన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ప్రొనౌన్స్ అనమాట ప్రొనౌన్స్ నౌన్స్ నౌన్స్ అంటే మనకు తెలుసు అన్ని నేమ్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ప్లేస్ యానిమల్ థింగ్ అని సో అన్న నేమ్ బదులు మనం ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ ప్రొనౌన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్లో ప్రొనౌన్స్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్ నెక్స్ట్ గోస్ వర్బ్ వర్బ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ వర్బ్ సో కమింగ్ సూన్ వెయిట్ ఫర్ ద వర్బ్స్ థ్యాంక్ యూ